subscribe mwananchi digital Taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania Tafori imebainisha aina kumi ya miti yenye uwezo wa kutibu magonjwa mbalimbali zikiwemo dalili za awali za ugonjwa wa homa kali ya mapafu corona iwapo zikitumiwa vizuri. Hayo yameelezwa na Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi hiyo Dr. Revocatus Mushumbusi wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutembelea hifadhi ya misitu ya asili Hash eneo la Lubanga Manispaa ya Shinyanga. Nengo nengo ambao kisayansi tunaoita Seculidata longipedulata. Hii inatibu magonjwa ya ganzi, matatizo ya tumbo, magonjwa ya zinaa, asthma, kichwa, malaria na homa kali. Mti mwingine unaloitajia unaitwa Mtalia. Tunaoita Zana Afrikana kwa kitaalamu. Unatibu pia ganzi ya mwili, matatizo ya tumbo, magonjwa ya zinaa pia, asthma, kichwa kwa maana ya magonjwa ya akili na kadhalika. Mti namba tatu uliotajiwa ni mrundarunda kwa kitaalamu tunaoita kasi ya breviata. Pia unatibu magonjwa ya kupata ganzi, matatizo ya tumbo, kupunguza maumivu, matatizo ya kibofu cha mkojo na kadhalika. Mti mwingine ni mfatu wa mbura ambao tunaita entanda bisinika kwa lugha ya kitaalamu. Vile vile inatibu kifua ngiri pia na matatizo ya tumbo. Mti mwingine unaitwa ningiwe ambao tunaita tulasia fische ambao pia ni matatizo unatibu matatizo ya tumbo, magonjwa ya presha, kuharisha na kadhalika. Mti mwingine ni mganda, mgada ambao tunaita arbizia arbizia anthemitica. Pia na wenyewe unatibu ugumba, ganzi matatizo mengine ya tumbo. Mti mwingine unaitwa mondo na vile na vile vile unatibu upungufu wa damu kwa maana ya anemia, magonjwa ya tumbo, ganzi na kadhalika. Mti mwingine unaitwa msana ambao ni kumbreta mzee hii kitaalamu, unatibu pneumonia ambao ni magonjwa ya mapafu, asas, kikohozi na vidonda vya kohoni. Naye Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Tafori amesema katika utafiti huo uligundulika kuwa kuna takriban miti ya dawa ya asili tatu inayotumika kutibu zaidi ya magonjwa moja ambapo baada ya kuzifanyia uchambuzi miti kumi ilionekana kuwa bora zaidi kutokana na kutumika mara kwa mara. Kwa upande wake mtaalamu wa tiba za asili na muuzaji wa madawa Musa kuhangaika amesema kwa vikundi sababu tuko wengi tunachukua vikundi kwa vikundi kila mtaweka utaalamu wake katika zile dawa wanazifanya utafiti kama kwenye ukemia wanazifanya ukemia paka tusudi Mungu ajalie tupate dawa kamili ya kuangamiza ili ladhi tulipokuwa nao tujaribu jaribu kila mtu afanye utaalamu wake mimi huyu anachanganya hivi kwa sababu utaalamu elimu ni mbali mimi najua hivi mwanangu anajua hivi kitu unge shirikishwa kwa vikundi ukawa kama vile tu katika vikundi kishumi kila kikundi kipeleke dawa zake kwa mkuu wa wizara afi wafanye utafiti dawa zao kikundi fulani kikundi fulani kikundi fulani mimi ni kwa naomba ushauri kama huo Naye mhifadhi wa misitu wa Hashi wilaya Shinyanga Ramadhani Mzirai amesema waliamua kuanzisha jaribio la kupanda miti hiyo ili kuona kama inaweza kuhimili na matokeo yake yakawa ni mazuri. Kwa Shinyanga Misha yako Tabora Kahama sasa tunawasaidiaje? Tuanzishe ile jaribio ili wajichukue mbegu hapa waende wakapande nyumbani kwao waweze kujipatia dawa huko huko nyumbani kwao. Ndio lengo letu. Subscribe Mwananchi Digital